Wir sind Liz und Marvin, zwei Kletterenthusiasten, die nach mehr als nur dem Gipfel streben. Gemeinsam haben wir unser Leben völlig auf den Kopf gestellt und sind auf ein Segelboot gezogen, um Kurs auf die Gewässer dieser Welt zu nehmen. Auf diesem Kanal werdet ihr Zeuge unserer unermüdlichen Leidenschaft für das Klettern, unserer Liebe zur Natur und der Herausforderungen und Belohnungen, die das Leben auf einem Segelboot mit sich bringt. Wir sind wieder unterwegs, es geht weiter Richtung Mittelmeer. Wir lassen Punta Umbria hinter uns und machen uns auf Richtung Cadiz. Es ist wunderschönes Wetter. Der Wind lässt zu wünschen übrig. Aber wir sind auch noch nicht ganz raus aus dem Fluss. Wir kämpfen gerade noch mit den, mit den Tiefen. Oder auch nicht Tiefen. Den Sechs Untiefen. Meter haben wir unter uns. 3,60. Hey, hey. 3,40 Also wir haben einen Tiefgang von ungefähr 2 Metern, vielleicht 1,90 und hätten schon gern mindestens einen Meter unter unserem Kiel. Nicht nur eine Hand breit. <lacht> Aber ja, weniger als 3 Meter sollte es bitte nicht werden. Das scheint zu passen, wir sind bald drauf. Da wird es dann natürlich auch wieder tiefer. Aktuelle Topgeschwindigkeit war glaube ich 8,2 Knoten. 8,4 habe ich auch Acht, gesehen. 8,4 sogar, wow. Was fahren wir durchschnittlich? Na, durchschnittlich würde ich sagen so 7,4, 7,3 vielleicht. Also Leute, unter Wasserschiff ordentlich machen, das kann ich euch sagen, lohnt sich. <lacht> das sind gut drei Knoten mehr, wie wir, wie wir sonst immer fahren. Wow. <lacht> das ist ja so schick, das Wasser, das gefällt mir. Wird immer schöner. So dass man den Anker sieht, so hätte ich gerne. Ja, oh, das wäre cool. Rumpfgeschwindigkeit, na ja, liegt eigentlich, glaube ich, bei 7,7 Knoten, aber vielleicht, wenn sie so komplett im Wasser liegt auf der Seite, vielleicht ist sie dann ein bisschen höher. 8,5. Ui. Ah. <lacht> Nicht erschrecken. <lacht> Das ist richtig Spaß, ja, oder? Diese Fischer, der wie ist es jetzt schon, den wir ausweichen mussten? Fünfter? Wir halten uns ja ganz schön auf Trab. Was ist das? Ein Bohrturm? Das sind wirklich diese drei Pilotboote. Machen wir unbedingt noch mal Schmetterling segeln, bevor wir ankommen. Das schaut jetzt schon ganz schön hier. Das wird wohl schon ein bisschen ruhiger halt. Ja. Der Schmetterling kann nicht fliegen.
Und das ist auch ein Essen, was so richtig heizt, ne? Ja, das ist richtig gut. Nachdem wir schon die Nähe haben, das ist echt krass. Guten Morgen. Morgen. Na, Gedanken zum aktuellen Ankerspot? Unglaublich hübsch. Traum. Aber das Wasser ist schön klar und sehr erfrischend. Und ich habe noch nie unter einer Autobahn gebadet. <lacht> Verrückt. Na ja, gut, leise war es, oder? Leise war es, ja. Und eigentlich auch mehr oder weniger ruhig, fand ich. Nein, nein. <lacht> Bei mir war es auch ruhig. Mein ich glaube, Svenja konnte nicht schlafen. Also du warst vorne. Ich ja, ich finde auch, also bei euch dann, als ich hier auf dem Boden lag, bin ich sofort eingeschlafen. Wir sind uns auch noch nicht so ganz sicher, ob und wo wir hier an Land kommen. In der Marina anscheinend nicht, die hier gleich unter der Brücke ist. Denn wir wollen das nicht. Also, weiß ich nicht, müssen wir vielleicht eine Mauer hochklettern. <lacht> Also ohne die Umgebung ist es eigentlich schönes Meer. Irgendwie haben wir immer so interessante Dinge, Parkplätze. Es ist gar nicht so einfach, hier in Cadiz an Land zu kommen. Marina haben wir gerade versucht, dürfen wir nicht. Jetzt sind wir hier in der Ecke von einem Mini-Strand, der aber gleich verschwinden wird bei Hochwasser. Und irgendwo da hinten sind wir gekommen. Und <lacht> hier steht jetzt unser Dingi. Das Boot davor gibt nicht gerade sehr viel Hoffnung, dass das hier ein guter Platz ist. Aber wir werden es herausfinden. Das hat schon keinen Boden mehr, das andere. Hey Dingi, weh, du bist nachher nicht mehr da. Erste Anlaufstelle fürs Frühstück. Ja. Schon richtig cool zum Klettern. Der Baum. Okay, das sind, ich weiß nicht, wie es heißt, irgend so ein Fikusbaum ist das, aber der wurde von fünf, vor 500 Jahren von Nonnen gepflanzt. Oh, ja. Und ist bis zu 19 Meter hoch. Das ist sehr Eine Oh, jetzt lang. Na los. Und noch einer. Diese Kinderhand. Das macht euch ein alter Mann auf. Auf dem Wasser genießen wir die Ruhe und das weite Blau des Meeres. Doch der Kontrast bei Landgängen ist stark. Die vielen Gerüche, Geräusche und das bunte Treiben an Land können überwältigend sein. Wir bemerken immer wieder, dass es uns zurück in die Natur zieht. Im Parque Genoves fühlen wir uns deshalb besonders wohl. Ein idealer Zufluchtsort, um nach einem Stadtbummel zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das ist mal pieksig.
aus. Auch wenn es ein billig Ding ist. Das ist ein sehr billiges Ding. Wieder die Bootsbewegung hat. Halleluja! Wie der Marvin im Boot. Kann schlafen. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier oben rausrutsche. <lacht> Oh, das ist ein bisschen wie Baummuskeltraining auch gleichzeitig noch. Das sieht wirklich sehr lustig aus. <lacht> das sind fast Liegestütze hier. <lacht> also pack mit tollen Sachen. Komm, aus denen wir dann Essen machen. Wir waren fett einkaufen. Und jetzt hoffen wir, dass unser Dingi noch da ist. <lacht> Und dass wir unseren Einkauf wegkriegen. Zurück zum Bötchen. Ich wollte ja nerven. <lacht> Okay, die Leinen sehe ich noch. Mal schauen, in welchem Zustand. Oh oh, oh oh. Oh oh. Eigentlich genauso wie vorher. Ah. <lacht> Ja, nicht mehr so. Aber ich glaube, es sind vielleicht ein paar Dinge. Wir sind sehr durch Nest angekommen. Marvin kann einfach nicht Dingi fahren. Hallo. Es kommt einfach voll die Bälle rein. Und dann sind wir hier eigentlich total geschützt und überlegen gerade, wo verdammt noch mal eine Dünung herkommen kann aus der Richtung einer Mauer. Es gibt bestimmt irgendeinen Wellenmacher hier. Davon sind wir überzeugt und es ist sehr ungemütlich. Wir sind jetzt hier alle so ein bisschen liegen flach. Hier steht sehr ruhiger und gut geschützter Ankerplatz. Ja, ja. <lacht> Svenja möchte jetzt nicht mehr vorne schlafen. <lacht> Weil es letzte Nacht schon ganz schön schaukelig war. Wippig. Wippig. <lacht> Svenja ist auch mitten in der Nacht irgendwann hier so neben uns auf den Boden gezogen. <lacht> und hier so, das sagen wir, Luke, Svenja, Marvin und ich. Alle nebeneinander. <lacht> das Witzigste war eigentlich immer, als Lukes Schlafsack immer auf mein Gesicht gefallen ist, weil er einfach viel zu groß ist für die kleine Koje da. Ach so. Ja, dann hat er sich mal umgedreht und dann ist so Batsch. Die, der Schlafsack lag dann auf meinem Gesicht auf, es ist immer so wutsch. Ach ja, und ich schnarche anscheinend, sagt Miss Svenja. Aber du schnarchst ganz niedlich. So ein Meerschweinchen. Oink, oink. Nee, so, also, so wie so ein ganz kleines Tier, weißt du, wenn du so, wenn so ein Haustier schnarchst, so ein Häschen oder Meerschweinchen. Okay. So schnarcht Liz. Boah, ey, das war hier echt... Hui, ich kann es euch in meinem Obstbeutel zeigen. Gut geschützt, hier steht überall gut geschützt. Hm, total. Aber vielleicht stört das die Leute auch nicht, wenn es hier schon gibt. Besonders gut zum Erholen. <lacht> steht da? Ja, steht hier überall. Und guck mal, das ist auch der Wind hier. Der kommt jetzt hier genau. Guck mal, wir sind jetzt hier hinter dieser Brücke. Und der Wind kommt genau hier so schräg rein. Ja, das ist einfach unmöglich. Aber es kann doch nicht. Aber es ist komisch. Also es ist halt komisch, weil der Wind ja eigentlich genau an dieser Mauer. Windwelle. Schon sehr windig. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über einen Daumen hoch, denn damit unterstützt du uns sehr. Verfolge unsere Reise, indem du diesen Kanal abonnierst. Warst du vielleicht selbst schon einmal in Cardis und hast einige Orte wiedererkannt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Musik